Vào đầu thế kỷ thứ 13, trên đất nước Mông Cổ hình thành một quốc gia quân sự độc tài, cư dân du mục với lực lượng quân sự mạnh. Trong vòng nửa thế kỷ, vua quân Mông Cổ đã lao vào cuộc chiến tranh chinh phục khủng khiếp, chiếm hết quốc gia này đến quốc gia khác, nơi nào có quân Mông Cổ đi qua, nơi đó họ không mọc được nữa, cả châu Á và châu Âu bao trùm bóng đen xâm lược của Mông Cổ. Đại Việt cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Sứ giả đến! Chuyên vào! Bái kiến bệ hạ Hôm nay ta thay mặt đại hãn đến đây Để thương lượng với người một số chuyện đề nghị của đại hãn. <cười> to gan, người chỉ làm tên sứ giả, lại dám mua lời lỗ mãi như vậy, chẳng khác nào coi thường đại việt ta nhỏ bé mà mặc sức hoành hành, người đâu ra mà ra. <cười> Bắt ta, các ngươi đừng có trách ta không báo trước. Quý sư. Dâu bệ hạ, chi bằng chúng ta hãy cầu hòa để thoát khỏi cảnh đầu rơi máu chảy Chúng chỉ mượn đường đánh chiêm thành thôi mà Dạ đúng đấy bệ hạ Dâu bệ hạ, mượn đường đánh chiêm thành nằm trong kế hoạch thôn tính đại Việt của giặc Nguyên Mông Dạ đúng đấy, tham vọng thôn tính đại Việt ta là quá rõ ràng, không để chúng hoành hành như thế được Được, nếu các khanh đã đồng lòng, ta quyết tử quân dân ra khỏi Thăng Long Hoàng thượng và tuế và Vạn vạn tuế Cho chúng biết khí phách của đại Việt ta Cấp báo Nói Cậu bẩm, đại hãn, sứ giả cửa sang đại Việt đã bị bắt giam rồi ạ Lão, không coi mông cổ ta ra gì Chuyện này, chưa chắc đã là chuyện xấu Xem chừng lại là chuyện tốt cho chúng ta Ý người là sao? Hay! Truyền ngọn nước cho ta! Bẩm, có thần! Tướng quân có cao kiến gì không? Bẩm đại hãn, chỉ cần cho thần 3 vạn tinh binh, thần có thể thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, chiếm gọn đại Việt trong vòng 1 tháng. Vào năm 1258, giặc Mông Cổ tràn sang xâm lược nước ta. Đạo quân địch gồm khoảng 3 vạn tên có lực lượng kỵ binh thiện chiến, làm nòng cốt nhanh chóng tiến xuống Bình Lệ Nguyên. Sau một trận đấu ác liệt, quân ta thất lợi, không thể ngăn chặn được quân giặc. Ngày 18 tháng 1 năm 1258, theo miêu kế của Lê Tần, quân ta rút về Phù Lỗ, Đông Anh, Hà Nội, phá cầu Phù Lỗ và lập trận tuyến phòng ngự ở bờ nam sông Cà Lồ để chặn địch. Quân Mông Cổ tiếp tục tấn công mạnh. Vua Trần cùng đại quân phải rút về Thăng Long Bây giờ chúng ta chỉ cần chiếm được Thăng Long là có thể thôn tính Đại Việt Nào, hãy uống đi Thăng Lợi Người đâu, rốt rượu Nào, chúng ta hãy uống đi Thăng Lợi Thần thiết nghĩ, 
Quân địch sẽ không quen với thời tiết nước ta, chắc hẳn sẽ gặp nhiều vấn đề về bệnh tật. Lại thêm với việc chinh chiến lâu dài, quân địch át hẳn sẽ gặp vấn đề về lương thực. Theo ngu kiến của thần, chúng ta phải bảo toàn lực lượng, bỏ ngỏ thành Thăng Long, thực hiện kế vườn không nhà trống, rồi chờ thời cơ phản công địch, át hẳn sẽ có hiệu quả. Bẩm bệ hạ, trong việc dùng binh, để phía ngươi còn nhờ chiến sự, giặc cậy thế mạnh, ta có đoàn binh, lấy yếu đánh mạnh, làm việc thường trong binh pháp. Xin bệ hạ chớ lo lắng. Tố bệ hạ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Chúng thần tuân chỉ Trước thế mạnh của giặc Triều Trần thực hiện cuộc rút lui chiến lược Để bảo toàn lực lượng Triều Đình và Đại quân rút về vùng Thiên Mạc, Khói Châu, Hưng Yên Nhân dân Thăng Long cũng rời Kinh Đô Tản cư về vùng nông thôn Quân giặc vào được thành Thăng Long, một tòa thành trống rỗng, không người không cửa. Chúng tàn phá Thăng Long nhưng không dám tiến công tiếp vì không biết chủ lực quân ta ở đâu. Mở rộng chiếm đóng thì quân số có hạn, lương thực mang theo đã hết, nguồn tiếp tế vốn không được phòng bị cho cách đánh nhanh thắng nhanh. Trông chờ cướp lương thì ăn thì không có. Tình thế khó khăn bế tắc, kế hoạch rút lui chiến lược phát huy hiệu quả, thời cơ phản công đã đến. dồn vào thế gọng kìm nên rút quân khỏi Thăng Long và chỉ một số quân đóng ở một số cứ điểm then chốt. Tâu Bệ Hạ, theo thần thấy quân địch đang hoang mang mệt mỏi, lại còn thêm đã suy yếu rất nhiều. Chúng ta hãy nhân cơ hội này phản công giành lại Thăng Long. Được đà thắng lợi, ta quyết định phản công. Chúng, Chúng thần toàn lệnh. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, quân ta nổ sông Hồng bất ngờ tiến công quyết liệt vào đông bộ đầu. Đến sông Hồng của Thăng Long, quân giặc bị thiệt hại nặng nề, vốn rút chạy khỏi Thăng Long theo con đường ven sông Hồng mà chúng vừa tiến xuống. Chạy đến Quy Hóa, Phú Thọ, Tiên Bái, bị bộ phận quân chủ lực, bố trí chặn địch từ đầu cuộc chiến còn ném lại tại đây. Phối hợp cùng dân binh địa phương do tù trưởng hù bỏng, chỉ huy đón đánh, bị thiệt hại thêm. Một lương hợp thai cùng đám dàn quân không dám đánh lại mà chỉ lo chạy tháo quân về Vân Nam trên đường rút về do sợ quân Trần truy đuổi đằng sau quân Mông Cổ rút nhanh và không cướp phá dân chúng do đó người Việt Nghĩa Mai gọi là giặc bụt Nguyên Sử Chép trên tư thế thiên triều không chịu nhận thất bại khi rằng quan quân chiếm được kinh thành nước Nam ở lại chín ngày vì khí hậu nóng lực nên rút quân về lại sai sứ giả gọi Man Vương Trần Nhật Cảnh về trả lại nước cho quân quân tuần tiễu không cướp phá dân chúng nên dân man gọi là giặc bụt toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng một tháng với chỉ khoảng ba bốn trận đánh lớn sau thất bại tại đại việt quân mông cổ phải tìm đường khác để tấn công tống thủ phía nam